Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Sáng nay là thứ năm ngày 9 tháng 4 năm 2020. Như thường lệ thì huynh đệ chúng ta tiếp tục học về Kinh A Di Đà. Hôm nay là kỳ thứ 11. Trước khi huynh đệ chúng ta vào đề tài tiếp theo <cười> mà chúng ta đang đi ngang cái kỳ trước đang đi ngang tới cái phần tiếng chim kêu để nhắc nhở cho hành giả ở cõi tịnh độ được nhớ pháp Phật là ngũ căn ngũ lực thất bồ đề bát chánh đạo cái điều tôi muốn gửi gắm cho toàn thể quý vinh đệ là Tôi biết hiện bây giờ có một vài huynh đệ rất là lo cho tôi. Lo cái chỗ là bởi vì bây giờ thì thầy không biết lái xe rồi không có công việc làm như mấy năm trước. Mấy năm trước thì còn đi đi làm ở quán trai thậm chí rồi khi quán trai nghỉ rồi vô rồi tính định đi làm ở sòng bài nó thẳng luôn rồi bị mang tiếng mang tay đó thì các vị biết ở Mỹ thì bây giờ cái đời sống từ mọi người đều phải như nhau phải đi làm mà mấy năm trước nhờ đi làm như vậy thì mới mua nhà mua cửa được mà bây giờ mua nhà mua cửa thì bác chỉ biết rằng là phải chi phí hàng tháng rất là nhiều nào là tiền như tiền ga Tiền ga tháng này xài tại vì mùa lạnh cho nên xài ga nhiều Còn người mùa nóng thì cũng phải xài ga mấy lạnh vậy thôi Như tháng này tiền ga không là coi như là hơn Gần 200 đồng, đóng gần 200 đồng Rồi tiền điện, hả ga nhiều thì điện ít hơn Vân vân, nói chung là rất nhiều cái chi phí Thành ra tôi biết là có một vài quân đệ nhất là ở Việt Nam hiểu được cái hoàn cảnh của tôi cho nên rất là lo lo là bây giờ làm sao để giúp đỡ cho thầy mình cho sư phụ mình thành ra cũng đem cái lời đó cũng chia sẻ với chư huynh đệ tôi, tôi biết được điều đó nhưng mà bây giờ tôi xin nói với các phật tử là các phật tử các chúng ta cứ an tâm lo học đạo bởi vì à, tuy rằng thầy không có đi làm như ngày trước nhưng mà thầy cũng còn làm một vài công việc lặt vặt thành ra có thể rằng tôi tự lo cho thân tôi được còn tiền nhà tiền mỗi chi phí hàng tháng thì bây giờ tạm thời nó chưa đến đổi phải túng quật túng quẩn cho nên à, các huynh đệ cứ ráng lo học đạo và đừng vì quá lo lắng cho thầy mà làm mít lòng một vài huynh đệ khác làm người ta khó xử tôi có lòng tin nơi tam bảo là mình cứ việc mình nói đúng chánh pháp mình cứ việc mình làm đúng với lương tâm lương tri của mình thì tam bảo luôn lúc nào cũng gia lực cho mình Tôi tin ở điều đó Bao nhiêu năm Bao nhiêu sóng gió dồn dập Mà tôi vẫn ngẩn cao đầu Tôi sống tới giờ phút này Thành ra các Phật tử an tâm Khi nào tôi quá khó khăn Thì tôi mới lên tiếng Vì vậy mà nếu như những vấn đệ nào Có thương có quý tôi Thì cứ lo tu, lo học Học chánh pháp, hành chánh pháp Sống theo chánh pháp Bây giờ thì ở Hoa Kỳ nó không có thiếu như ngày xưa nữa Đồ Việt Nam đầy đủ hết rồi Ví dụ như cà phê hay trà này kia nọ Thật sự nó không còn thiếu nữa Bởi vì bây giờ người ta đem qua bên đây Người ta bán rất là nhiều Các cái chợ Việt Nam đều có 
Thành ra thôi bây giờ nó không có khó khăn như ngày xưa Vì vậy mà tôi có lời khuyên cho huynh đệ là cố gắng học đạo để hành đạo đó là là đền ơn tôi rồi Đó là các vị đã cúng dường tôi rồi Còn các Phật tử ở các nước cũng vậy Những người nào tôi nói trước sau duy nhất Những người nào mà nghe được chánh pháp Mà sống theo được chánh pháp Mà cảm thấy vui Cảm thấy an lạc Thì có muốn cúng dường Có muốn ủng hộ Có muốn cho biếu gì đó Thì tôi tôi sẵn sàng Nhưng mà Tôi không có khả năng làm gì khác hơn Ngoài nói tiếng chánh pháp Nói đúng chân lý của Phật dạy cho quý vị thì nếu như quý vị mà có muốn Có dư giả muốn ủng hộ cho tôi Thì coi như là có qua có lại thì quề Rồi không có nhờ mong điều gì khác Thì tôi nhận Cũng như các vị học đạo với tôi Thì tôi gọi là pháp thí Các vị là tài thí Còn nếu như các vị cúng dường Mà với để mong cầu Cúng dường với để so đo Để chấp trước, để tính toán Thầy phải thế này, thầy phải thế khác Mới cúng dường Thầy bị à, mang tiếng như vậy Không nên cúng dường vân vân Cứ việc các vị hoàn toàn Tôi tới giờ phút này tôi dẫn lên tiếng cho đại chúng Là tôi sống trước sau như một Nếu như nghèo đói Tôi có thể đi lượm lon Tôi có thể đi 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 lượm à, Gọi là chai nước tôi bán Lượm lon tôi bán Tôi có thể, bây giờ như tôi có thể trồng rau tôi sống, tôi có thể làm đồ chai, à, tôi bán, vân vân đủ cách. Nếu như mà tôi chịu cực nữa đó, tôi có thể nuôi người già, tôi có thể à, giúp cho những người mà bệnh tật, tôi vẫn có tiền như thường. Chỉ ngại cái là tại vì mình người tu mà nếu mình đi làm mấy cái việc đó, nhiều khi nó không có thời giờ. Thứ hai nữa là mình... À, 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 không biết tiếng Anh, không biết lái xe thôi. Chứ nếu bây giờ mà tôi chịu cực một chút, tôi đi học lái xe, tôi đi học vài tiếng Anh, thì nghề nghiệp gì tôi cũng có thể đi làm được. Ở tại Hoa Kỳ này. Để tôi báo cho Chư Vinh để biết rằng xứ sở Hoa Kỳ này không có ai có thể đối hết. Chỉ trừ là cái người, một là vì quá nhiều cái, 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 cái tội luật pháp của Hoa Kỳ, mà đã từng bị tội cho nên vì vậy mà không ai dám cho mình vào làm Thứ hai nữa là vì cái nghiệp lực của mình Mình không có chịu đi làm Mình bị rượu, bị xì ke, bị những thứ mà nó làm cho mình kéo lôi Mà mình phải đi đứng ở các cái góc đường vậy thôi Chứ còn xứ Hoa Kỳ này nếu như con người chịu thương, chịu khó, chịu cực, chịu khổ Thì cái gì cũng có thể làm được như tôi nói cho huynh đệ là các huynh đệ biết là như tôi nói thẳng thừng là tôi không giấu giếm gì bây giờ thí dụ như ở cali nó có những cái sòng bạc của người người hoa người tàu các vị không biết rồi các vị uh, nói kiểu như không đúng người ta cần chỉ cần những người mặc đồ bình thường vô đó ngồi cứ giống như ngồi cho có tụ cò mồi một ngày vẫn được 250 trăm đồng tuy nhiên phải đổi tiền ra mình mình phải canh cái thời giờ mà người ta không có người đánh Người ta không có người chơi thì mình phải ngồi đó để cho nó có Và mình cũng phải đặt vô để cho cái người chia bà chia bài đó, Họ không có không có ngồi không Bởi vì tất cả đều là hệ thống camera Đó là những sòng bạc nhỏ của người Hoa, người Tàu ở tại Cali Còn những sòng bạc lớn thì diễn nhiên nó không cần Sòng bạc lớn tại họ làm nó đủ trong đó Sòng bạc lớn nó có máy kéo Nó có này kia kia nọ Cho nên tôi phân tích cho các vị nghe như vậy đó Còn nếu không nữa thì cứ bây giờ Mỗi ngày ở nếu ở Cali nghe Chứ tiểu bang tôi là hoàn toàn không có sòng bài à. Tiểu bang tôi là hoàn toàn không có sòng bài Nếu ở Cali Mà mình mỗi ngày mình chịu khó Mình đi lên xe buýt Nó chở mình nó đưa mình đi nó đưa mình về Nó cho mình 25 đồng nếu như mà mình tới đó mình mình lòng dặn lòng mà cố gắng mình đánh khoảng chừng năm đồng bạc mình thua rồi mình đổi ra mình nghĩ thì vẫn còn được hai chục đồng rồi cứ cái xe nó cứ một hai giờ đồng hồ nó chạy tới chạy lui chạy tới chạy lui vậy đó thì cứ ngày vậy mình vẫn có tiền như thường nhưng mà sợ cái là con người mình không kiềm chế được cái lòng tham rồi đi lên nó rồi rồi đánh hết 25 đồng người ta cho đó rồi lấy móc túi nữa thì ra đánh nữa thì nó mới thua thôi 
Cho nên ý tôi nói là cái cuộc sống ở Mỹ Họ luôn luôn giải quyết cái đời sống của dân Bởi vì người già thì họ buồn lắm Người già ở nhà họ rất là buồn Con cháu đi làm cho nên họ cho những cái xe buýt như vậy Để đưa đón những người không có công ăn việc làm Hoặc là lớn tuổi như vậy Để cho nó gọi là xả cái trét đi Bởi vì người già thì một tháng nó vẫn có tiền Nghĩa nhiên chính phủ không phải cho tiền người già để đi đánh bạc nhưng mà cũng như đồng ý miễn làm sao mà cái người đó đừng có bị khủng bố về tinh thần đừng có bị gì trét đừng có coi như là 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 bị trầm cảm thôi thành ra tôi nói một lần nữa cho toàn thể chư huynh đệ cuộc sống của tôi bây giờ không có dư giả chi nhưng mà không đến đổi phải nhờ phật tử đi xin tiền lo cho tôi khi nào tôi có việc cần lắm tôi mới lên tiếng Bởi vì hiện bây giờ cũng có những Phật tử gọi là Đại Thí Chủ Là cái Đại Thí Chủ không phải là giàu có chi Nhưng mà có tấm lòng Muốn lo lắng cho tôi để tôi hoàn pháp Các vị cũng nói là nếu Thầy có khó khăn chi Thì tụi con lo cho Thầy Nhưng mà tôi cũng còn không không mở lời xin sợ bởi vì tôi nghĩ rằng mình còn tay, còn chân, còn sức khỏe, còn có thể làm được. Nhưng mà vì sao cái việc mang tay, mang tiếng, à, đi à, làm này kia nọ rồi cho nên giờ các Phật tử không muốn tôi phải đi làm nữa. Cho nên vì vậy mà tôi làm những cái việc mà gọi là à, gọi là nghiệp dư á, là mấy nghiệp việc không có mà cái việc mà gọi là công sở hay là làm việc mà có giờ giấc nữa thì tôi làm những việc lặt vặt khác vậy thôi cho nên đó là sự thật tôi nói một lần nữa cho đại chúng tất cả mọi vị các vị nếu có duyên lành đối với tam bảo đối với nền chánh giáo như lai đối với chúng tôi thì cứ việc an tâm nghe phật pháp học phật pháp và sống theo cái lời phật dạy đó là cúng dường tôi rồi còn tôi chưa đánh đổi gì mà để cho các Phật tử phải quá ưu tư lo lắng. Bây giờ dư giả một chút thì mình xài rộng rãi một chút. Khó khăn thì mình xài theo kiểu khó khăn. Vậy thôi. Bây giờ chỗ ăn, chỗ ở, chỗ uh, thoải mái của mình rồi. Thì mình tiết kiệm, mình chi tiêu, mình coi như gói ghém vậy thôi. Người ta nói ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Thôi bây giờ bắt đầu vào học đạo. Hôm nay là Kinh Di Đà Chân Thật Nghĩa thứ 11. <cười> Thưa các vị à, Mỗi sớm mai Như như lời trong kinh dạy đó Mỗi sớm mai Thức dậy nghe tiếng chim réo gọi Để nhằm Nhắc nhở cho hành giả Những ai ở nước cực lạc Được nhớ Ngũ căng, ngũ lực, thất bồ đề Bác chánh đạo Và mỗi sớm mai thức dậy à, Lấy cái đẩy hoa Đi lượm các loại hoa Đi đi nhặt các loài hoa Để rồi bay đi cúng dường tha phương ức Phật Cho tới vợ giờ ăn trở về bổn độ Ăn cơm và đi kinh hành Thì như vậy bắt đầu bữa nay chúng ta học trở lại Tiếp theo cái nghe tiếng chim để nhắc nhở về bác chánh đạo Học ngũ căn rồi, ngũ lực rồi Thắt bồ đề phần rồi Thì bây giờ học tới bác chánh đạo Bác chánh đạo hay còn gọi là bác thánh đạo đây là một cái đề tài cần nhắc đi nhắc lại Nghe tiếng chim mà nhớ đến bác chánh đạo Đối với người sống trong cảnh giới cực lạc Người có chất thanh tịnh thì Không có thích những cái cảnh kèn trống giả quyển khập khình Họ chỉ thích nghe cái tiếng dây ngâm Tiếng chim kêu, tiếng thông reo, tiếng nước chảy Để réo gọi tâm hồn quay về với chánh Xa lắm tiếng tà Điều này có tương quan đến trạch pháp Là trạch pháp là một trong bảy món của thất bồ đề Phật Cho nên xưa các bậc tiền bối Người ta không thích những cái tiếng nhạc sập sình Người ta không thích những cái giọng uh, gọi là vu vương và huyễn khen Mà người ta thích tiếng thông reo, tiếng nước chảy, tiếng ảnh ương, tiếng bù tọt, tiếng quạt sành và Tiếng chim kêu vượng hứa đó là cái điều mà để nói lên những người có cái tâm hồn có cái chất thanh tịnh 
người có chất thanh tịnh thì thích nghe những tiếng để nhắc nhở cho cõi lòng thanh tịnh. Tuy nhiên, nếu như người có cái tâm sự buồn, có tâm sự khổ hải, tâm sự lo âu, tâm sự buồn bã đó, thì nghe tiếng chim hay là nghe tiếng vạt sành, nghe tiếng ẩn ương, nghe tiếng bù tọt, thì lại là buồn. Nhưng mà ngược lại, cái người có tâm sự vui, thì nghe những cái tiếng đó lòng càng thanh thản. Còn mà tâm sự buồn thì nói ồ trời ơi về quê nghe tiếng bù tọ Nó kêu cọp cẹp cọp cẹp nghe tiếng à, ớt Nghe tiếng à, nhái bầu nghe tiếng nhạc sành nó buồn quá Nhưng mà bây giờ chúng ta nghĩ tìm cái tiếng đó không phải vậy đâu Tìm cái tiếng đó phải là cái cảnh yên bình Cái người thanh tịnh thì nghe cái tiếng đó rất là mâu nhiệm Về bác chánh đạo thì nói chánh kiến Chánh kiến có nghĩa là mình làm việc gì, mình thấy việc gì, gì phải biết phân biệt đâu là chánh, đâu là tà. Cái nào là đúng chân lý thì là chánh kiến, và ngược lại sai chân lý là tà kiến. Như vậy chánh kiến có nghĩa là mình thấy, thấy cái việc mình biết đâu là chánh, đâu là tà. Chứ không phải nói chánh kiến rồi là coi như mình chỉ thấy chánh thôi, mình không thấy tà không Thấy tà để phối tà, để phá tà, để tội tà. Cho nên trong tám cái chữ gọi là bác chánh đạo này, chánh kiến, chánh tư duy, ấy, đây là hai cái nó nằm về cái phạm trù trí tuệ. Bác chánh đạo nó nằm thuộc ba cái môn gọi là tam vô lậu học, gọi là giới định tuệ. Thì hai cái chánh đầu nó thuộc về tuệ. Ba cái chánh giữa nó thuộc về giới Và hai cái chánh cuối cùng nó thuộc về định Như vậy cái bát chánh đạo nó nằm thuộc về giới định tuệ Mà nó là cái nhịp cầu của từ phàm cho tới thánh Cái nhịp cầu bắt ngang như vậy Tất cả ai tu tập dầu nam truyền hay bắt truyền Dầu tiểu thừa, đại thừa gì Dầu thượng tọa bộ hay là đại chúng bộ Những biết nhân mà đều phải đi ngang nhịp cầu bác chánh đạo Mình phải biết Mình phải có chánh kiến để mình biết được Đâu là chánh, đâu là tà Cái nào, thấy cái nào đúng Chân lý thì gọi là chánh Gọi là chánh kiến Mà ngược lại, sai chân lý Ngược lại chân lý thì là tà kiến Mà nếu như mình đi vào con đường tà kiến thì coi như coi như mình từ chết tới chết thôi Không được gì mà càng thêm lỗ lã thôi Còn đi vào con đường chánh kiến Dầu có thiệt hại, dầu có mất mát Kể, kể cả thương đau Nhưng mà đi đúng con đường chánh kiến rồi Các vị vẫn thấy mình hạnh phúc Vẫn thấy hạnh phúc Còn đi vào con đường tà kiến Dầu có tiền rừng, bạc biển Dầu có... À, Chùa to Phật bự Dầu có danh thơm uh, Danh to tiếng bự đi chăng nữa Nhưng mà vẫn khổ đau Đêm nằm hồi hộp lo âu Còn đi vào con đường chánh kiến Nó an lành lắm các vị Cho nên trên bước đường tu tôi, tôi tha thiết động viên chư huynh đệ Cố gắng chọn con đường chánh kiến mà đi Tôi nhắc ra lời chánh kiến là Thấy được Cái con đường nào là chân lý Thứ hai là tránh tư duy. Tránh tư duy là tư duy về chân lý giác ngộ và giải thoát. Việc nào mình suy nghĩ mà có tính chất an lành giác ngộ thì nên suy nghĩ. Ngược lại những việc nào mình suy nghĩ mà có tính cách lo sợ, bất an, buồn, giận, quán ghét, đố kỵ, nghi ngờ, mua hại người khác thì mình không nên suy nghĩ. Như vậy thì tránh tư duy nói gọn là suy nghĩ về chân lý. Suy nghĩ về cái việc làm nào cái việc cái 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 việc gì mà có tính chất an lành giải thoát thì gọi là chánh tư duy người xưa thường nói nếu mà ngược gió ném bụi thì bụi nó bay lại mình hốt phẳng chọi người thì tay mình bẩn trước cầm đuốc đốt trời thì tàn nó rơi làm tay bị bỏng ngậm máu phun người thì nhơ miệng mình cho nên như vậy mà họ người xưa mới khuyên chúng ta cái câu là bán cố phi ngôn, lợi tổn bình sanh chi đức. Nửa lời mình nói mà nó không đúng thôi, là nó tổn cái đức bình sanh dữ lắm. 
Vì vậy mà ngày nay tôi thấy có có nhiều người nói nói đà càng nói đại nói coi như mà bất chấp lẽ phải bất chấp luân thường đạo lý bất chấp coi như là 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 phước đức gì hết trên mặt trời thấy nguy hiểm quá xã hội như vậy là nguy hiểm quá nó liên lụy ghê lắm như các vị nó liên lụy tới đời cháu con của mình bởi vì cuộc đời mình làm cái gì mình đừng cho cháu con mình biết cho cháu con mình nó biết rồi tới đời nó nó làm còn hơn cái mình làm cho nên mình làm thiện cho cháu con mình nó biết để nó làm theo còn mình làm những điều gì mình nói những điều gì mình nghĩ những điều gì ác mà cho cháu con nó biết là sau này nó làm gấp 10 lần của mình nó gấp 10 thứ quá gấp đôi gấp ba của mình thứ ba là tránh ngữ đây là nó thuộc về giới đây là lời nói nào đem lại sự an vui lợi ích cho mình cho người là chánh ngữ trong phần này á, thì nó có liên quan đến ái ngữ trong tứ nhiếp pháp bởi vì cái cõi cực lạc á, thì nó có hơi gọi là nhẹ nhàng quyến chuyển hơn một chút cho nên cái phần chánh ngữ này nó liên quan đến ái ngữ còn nếu tự nhiên mình học chánh ngữ không á, thì không phải chánh ngữ là là lời nói im dịu mới gọi là chánh ngữ có khi lời nói nghịch tai nhưng mà nó đúng chân lý thì đó là chánh ngữ còn lời nói im dịu lời nói bùi tai lời nói nghe nó dễ thương nó rót vào tim nó rót vào mặt để rồi rú rượi để rồi tái tê để rồi coi như là là làm những điều phi luân đạo lý thì như vậy không phải là chánh ngữ cho nên các vị phải phân phân biệt rất rõ ràng cái chữ chánh ngữ và chữ ái ngữ để thôi các vị cứ nói ô ông thầy tu ông thầy tài ông giảng sao mà ông chửi rầm 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 thì ông tu mà ông có chánh ngữ không phải các vị nhớ chánh ngữ là lời nói đem lại đã phá cho bằng được cái tà ngữ lời nói trực thẳng để mà cho con người thẳng tắp trên con đường bồ đề niết bàn thì gọi là chánh ngữ nhưng mà tôi xin thưa là chánh ngữ ở trong kinh di đà thì nó có liên quan đến ái ngữ trong tứ nhiếp pháp cho nên vì vậy mà muốn có cõi cực là an vui thì lời nói chánh ngữ này nó phải đi kèm theo ái ngữ ngã ngữ phương tây đó là trước khi nói phải uống lưỡi bảy lần còn ngã ngữ đông phương thì các vị nên nhớ có cái câu chuyện là ngày xưa nói rằng là Nguyên văn của nó là Khổng tử Quang Châu Nhập Hồ Tắc Chi Miễu Tam Giang Kỳ Khẩu Nhi Linh Kỳ Đối Viết Cổ Chi Thận Ngôn Giả Có nghĩa là khi mà Đức Khu, Khổng Phu Tử á, đi đi du phương đến cái nước Tây Kỳ đó Gọi là Khổng tử Quang Châu Nhập Hồ Tắc Chi Miễu Khi mà Khổng tử du phương đến cái nước Tây, Tây Kỳ của nhà Châu á À, có ghé viếng nhà châu này là nhà châu xưa nghe chứ không phải nhà châu của thời của võ tắc thiên nghe có viếng cái miễu của hồ tắc và nhìn thấy trên cái miễu có pho tượng bằng đồng quấn vải ba lần bịt kín miệng gọi là tam giang kỳ khẩu nhi linh kỳ đối viết khi thấy như vậy đó thì khổng phu tử mới mới nói rằng là cẩn chi thận ngôn giả là Muốn nói cái điều gì phải để cái thời gian suy nghĩ uh, Mà mở cho được cái miếng giải của miệng ra Ba lần như vậy mới nói Cho nên cái cái tôi trở lại Có nghĩa là khi Ngài Khổng Phu Tử Đi ngang cái nước Của nhà Châu à, Đi ngang cái nước của nhà Châu Và có ghét cái Đi ngang cái nước Tây Kỳ của nhà Châu Có ghét cái miễu Hồ Tắc nhìn thấy pho tượng có quấn ba, ba miếng giải ba lần giải trên cái miệng thì ngài phụ khổng tử mới chỉ rằng người xưa người ta cẩn thận như vậy người ta muốn nói là ta phải gỡ ba lần có nghĩa là ta phải có cái thời gian rồi người ta mới nói ta có suy nghĩ rồi ta mới nói các vị hiểu ý đó rồi phải không nè tôi xin nói trở lại là có cái tượng quấn ba lần vải trên cái miệng thì khổng tử mới nói là người xưa người ta cẩn thận 
người ta muốn nói một điều gì đó người ta phải gỡ ba cái miếng giải trên miệng ra người ta mới nói có nghĩa là có cái thời giờ suy nghĩ khi mà mở ba lớp giải đó thì có nghĩa là có thời giờ suy nghĩ tư là chánh nghiệp chánh nghiệp là những phương tiện tạo ra đời sống của mình đừng tổn hại cho người là chánh nghiệp còn ngược lại những việc tạo nên tiền của vật chất phục vụ cho mình mà làm thương tổn cho người khác thì không gọi là tránh chánh nghiệp mình nói thẳng là chánh nghiệp là cái nghề cái nghề cái nghề nào thì cũng là cái nghề mà cái nghề nào mà tạo ra cái đời sống cho mình mà đừng làm tổn hại cho người là chánh nghiệp còn ngược lại những cái nghề những cái việc nào mà tạo nên tiền của vợ các cho mình mà làm thương tổn cho người thì không gọi là tránh thứ năm là chánh niệm chánh niệm là cần thiết nên trong bảy khoa đạo phẩm phẩm nào cũng có nhắc đến niệm nhờ có chánh niệm để kiểm tra tất cả hành động lời nói xem mình có tránh hay không thứ sáu là tránh tinh tấn Chánh tinh tấn là chữ tinh tấn ở đây cũng có nghĩa như tinh tấn ở các bài trước Chữ tinh tấn là chuyên cần, là siêng năng, là thẳng tiến mục đích đã vạch sẵn Không vì một lý do gì mà lùi bước Chánh tinh tấn là chuyên cần, là siêng năng, làm việc chánh nghĩa Lợi cho mình cũng như cho người và Phật Thì gọi là chánh tinh tấn Đó là phần giới Phần tôi nhắc trở lại phần huệ Thì gồm có chánh kiến, chánh tư duy phần à, giới thì có chánh nghiệp, chánh niệm và chánh tinh tấn. Bây giờ phần định là cái chánh mạng và chánh định. À, xin lỗi các vị là cái phần giới nó có bốn là nghe chánh ngữ, chánh niệm, chánh nghiệp và chánh tinh tấn. Phần định nó có hai cái chánh mạng và chánh định là sự sống, đời sống. Chánh mạng là sanh sống một cách chân chánh bằng nghề nghiệp lương thiện trong sạch của mình. Người theo đúng chánh mạng, sống một cuộc đời ngay thật, không gian tham, không làm giàu trên mồ hôi nước mắt của người khác, không làm cho người và vật phải đau khổ vì nghề nghiệp của mình. Người sống theo đúng chánh mạng, một cuộc đời có ý nghĩa lợi mình, lợi người, xứng với bát cơm mình, ăn, xứng với manh áo mình mặc, chứ không ăn không ngồi rồi, sống bám vào người khác. Nếu như cái tôn giáo mà lấy cái tôn giáo là cái nghề để mà mà sống, sống để mà mà ngồi đó ăn, ăn cái bát cơm mà không biết bát cơm từ đâu, mặc cái tấm áo mà không biết mặc cái tấm áo từ đâu, thì cái người này cũng là tà mạng. Cho nên Đức Phật có dạy chư tỳ Kheo á, là chư tỳ Kheo phải sống đúng chánh mạng của mình, sống đừng có ngưỡng khẩu thật, đừng có hạ khẩu thật. Có nghĩa là một vị tỳ kheo, một vị tu sĩ của Phật giáo sống đừng có ngưỡng cổ thật là đừng có dòm trên trời đón sao, đón hạn, đón tinh tú, đón à, à, vận, mờ, vận mệnh, à, đón mò, đón non, đón già để mà lường, lường gạt cái lòng tin tính thí ăn cái điều đó thì Đức Phật gọi là ngưỡng khẩu thật Hạ khẩu thật là dòm xuống để đón thiên địa lý À, để mà coi ngày tốt xấu, coi giờ tốt xấu, coi nhà, coi cửa, coi đất, coi điền, coi đủ thứ những cái điều mà để cho người ta uh, lo sợ, ta nghi ngờ. À, rước ông thầy này lại cái rồi nói, à, cái cửa này nó thiếu một chút, phải nói ra. À, cái rước, cái làm ăn không khá, cái thời gian rước ông thầy khác lại có nói, ô, cái cửa này bây giờ cái hướng này không không đúng là đập, rồi đổi cái hướng khác. Như vậy không có ông thầy nào giống thầy nào cái đó gọi là tà mạng Mình là người đệ tử Phật Học kinh Phật Hiểu chân lý đạo Phật rồi đó Thì các vị nên nhớ Là không có cái Cái tử di phong thủy nào Mà qua nổi cái phước đức của mình Gọi là đức năng thắng số Mình có phước đức nó vượt qua vào cuộc đời này nó có điêu linh vào cuộc đời nó có điêu đứng nó có lận đận nó có bao nhiêu thăng trầm là do cái nghiệp của mình mà sao cái cuộc thăng trầm lận đận điêu linh đó rồi nó vượt qua hết rồi các vị các vị nên nhớ rằng ngày giờ năm tháng nó không đứng yên thì có cái việc gì trên cuộc đời để đứng yên đâu mà các vị nội mà có cái nhà không mà cứ rước hết ông thầy này tới ông thầy kia 
tới để coi phong thủy để đập để sửa riết rồi nghèo nó hoàn nghèo mình cứ việc các vị nên nhớ rằng ta nói đạo cao long hổ phục đức trọng quỷ thần khinh mình cứ sống cho cái lương tâm lương tri của mình nó tốt đi là nó hiển lộ cái đức mà hiển lộ cái đức thì quý thần cũng phải nể phục còn mình sống mà giàu có tránh có yếm có phong thủy có làm đúng kiểu đúng cách đi chăng nữa nhưng mà mình sống không đạo không đức không có lương tâm lương tri thì quý thần nó sẽ chế ngự mình thôi cho nên người xưa đó cái bài mà các vị học kỳ rồi các vị nó nhớ rất là hay không một khi mình khởi ý niệm lành Giàu mình chưa có làm lành Nhưng mà thiện thần đã đến Một khi mình khởi ý niệm ác Giàu mình chưa có làm ác Nhưng mà hung thần đã chế ngự Mình hòa trì, mình xúi dục mình rồi Cho nên như vậy mà Các Phật tử nên nhớ Cái chuyện tử sanh Cái sự suy nghĩ của mình Nó trôi lăn, nó bồng bềnh Nó có quyền vọng Nó có quyền sanh khởi Nhưng mà mình là người đệ tử Phật chỉ cho nó sanh khởi một phút nào đó thôi. Phút thứ hai, mình biết đây là mày là nguyên nhân để cho tao khổ đau. Mình phải chặn đứng cái sanh khởi vọng niệm của mình. Mà sanh khởi thiện thì mình còn còn có thể chấp nhận nó để cho nó vận hành, cho nó an lạc. Mà sanh khởi ác là mình chặn đứng liền. Một khi mình vừa nghĩ ác, dù mình chưa có làm ác nhưng mà cái ác báo nó đã tới với mình rồi. Hung thần đã tới với mình rồi. Cho nên vì vậy mà cuộc sống chúng ta cần có chánh mạng là như vậy. Chánh mạng hay nói khác hơn là tạo dựng cái phước đức. Khi tạo dựng cái phước đức được, thì mọi việc xấu xa, mọi việc khổ đau nó tự động nó tiêu tan hết. Tự động nó tan tan tác hết. Bởi vì các vị nó nhớ những loài ma, loài quỷ nó đâu có xuất hiện ban ngày. Đâu có con ma, con quỷ nào xuất hiện ban ngày đâu. Nó thừa bóng đêm nó mới xuất hiện. Thì như vậy các vị cũng biết rồi. Như vậy con ma, con quỷ nó thừa bóng đêm nó mới xuất hiện. Thì lòng của chúng ta cũng vậy. Sự vô minh, sự thèm thuồng, sự đối khác. Nó thừa lúc mình si mê nó mới xuất hiện. Còn nếu các vị học Phật, hành theo lời Phật dạy. Dầu rằng mình chưa có đạt 100% nhưng mà nó không có cơ hội trỗi dậy. Nó không có cơ hội trỗi dậy Lòng tham nó trỗi dậy khi mình si mê Còn một khi mà Mình làm có chánh niệm Có chánh tinh tấn Có chánh mạng Là nó không có khởi dậy Không có khởi dậy để rồi Nó mua hại Nó toan tính Nó tìm cách này cách khác Nó, nó, nó làm cho con người ta khổ đau Các vị nên nhớ đó là chánh mạng Cuối cùng là chánh định là kiểm tra xem định có chân chánh hay không Hai vọng tưởng ngoài thế giới con người Khi có chánh định rồi Thì ta không mong cầu trong đợi Cái thế giới quan tưởng Huyển hoặc bên ngoài Ngay cả con người chúng ta cũng cũng giả huyển Cũng là duyên hợp không thật có Cho nên chúng ta mới thấy rằng Khi chúng ta có chánh định Chúng ta mới thấy chúng ta có một thứ Mà nó theo mãi cùng ta hết Kiếp này tới kiếp khác Đó là cái tâm bất động đó là hay nói khác hơn là tâm Phật Như vậy Một khi cái cái ngũ quẩn thân này nó rã Thì cái tâm Phật vẫn là chân như Còn cái mà cái vui Cái buồn, cái thương, cái ghét Cái phải, cái quấy đó Là những cái bọt bèo Nó ẩn nấp trong cái cái ngũ quẩn thân ta mà thôi Mà một khi đó Nó rã thì những cái thứ đó Nó cũng mất hết chỉ có cái tâm Phật bất động Hay nói khác hơn gọi là Pháp Thân Pháp Thân nó mới ở cùng ta Nó mới theo ta trường viễn kiếp Nhưng mà người đó ta quên Ta quên cái Pháp Thân của ta Cho nên ta cứ nhận những cái Cái vui, cái buồn, cái được, cái mất Cái thương, cái ghét, cái phải, cái quấy là ta cho nên ta quên cái 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 của ta chân thật đó là tâm Phật bất động. 
Các vị nên nhớ, nếu các vị nhận những cái suy nghĩ thầm thì của các vị, các vị nhận nhận những cái tiếng nói lặng lẽ trong tâm thức các vị, các vị nhận những cái thứ đó là bị những cái thứ đó nó sẽ nhận chìm lại các vị thôi. Các vị nhận cái thứ đó làm con các vị, làm làm các vị thì cái thứ đó nó sẽ nhận chìm các vị. Mà rõ ràng những cái tiếng nói thầm thì, những cái lời khen quỷ mị, những cái cái vọng thức sanh khởi vui buồn, được mất, phải quấy, nó không phải mình. Vậy mà nó nhận chìm mình. Cho nên mình hiểu như vậy, cho nên mình phải có chánh định. Chánh định để mình mình đuổi được những cái tà định ra. Những cái mà gọi là là, là vọng thức ra. Nó không phải của mình. Dưới con mắt của người có chánh định thấy rất rõ không có vật nào là thực vật, không có vật nào là tự ngã, tự thể, đều là duyên sanh. Cái này sanh nên cái kia sanh tổ hợp lại với nhau. Ngay cả con người cũng không thật. Cho nên Tổ sư Quyền Giác có cái bài rất là hay đó là Liễu liễu kiến vô nhất vật. Diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điển Phật có cái bài đó để khi nào mình học tới thì tôi giải thích luôn ha nhắc thì nhắc cho quán vị nghe chơi vậy thôi như vậy trở lại kinh A Di Đà là hướng về cái nội tâm để xây dựng cái cái đất nước cực lạc cái cảnh giới cực lạc chứ không phải tưởng tượng mơ hồ hướng về cái phía tây ngay bây giờ ta phải tạo cảnh giới cực lạc có những điều kiện như Đức Phật đã nói trên Đức Phật đó nói rõ ràng muốn có con kinh tế cực lạc Thì chúng sanh ở cổ đó không có các khổ Vơi hết nỗi khổ niềm đau Chấp nhận bằng lòng như ý Hưởng cái sự an vui, thanh thoát, tự tại Mà muốn như vậy thì nghe chim cũng phải thấy vui Còn đằng này các vị nghe tiếng chim mà thấy đau khổ Nghe tiếng giặc sành mà đau khổ Nghe tiếng bù tọt đau khổ Nghe tiếng chi các vị cũng thấy buồn hết Thì làm sao bao giờ mới có cực lạc như vậy cảnh giới cực lạc hay Đức Phật A Di Đà là Đức Phật quyền biến phương tiện để nhằm cho chúng ta trở về với cái pháp thế giới tạng thân của chúng ta mà pháp giới tạng thân đó gọi là A Di Đà cho nên nó coi là Nam mô pháp giới tạng thân A Di Đà Phật muốn có cõi đó thì các vị phải nhớ rằng lời Đức Phật dạy khai trì bất thời nguyện Trì thành nguyệt tự lai Đào ao không chờ trăng Yêu cầu ao xong có nước trong Thì trăng hiện Vậy thì cảnh giới cực lạc Không phải chờ tới cái giờ phút mà Mà ngáp ngáp rồi đó Mới cầu nguyện Mới, 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 mới tiễn đưa Mới hồi hướng Mới trợ niệm để cho bay về cái cảnh giới nào đó Để gặp Phật cái Di Đà của cảnh giới cực lạc mà cảnh giới cực lạc ngay nơi cái tâm đau khổ ta nhận ra được cái tâm ta đang đau khổ ngay nơi tâm ta đang tham vọng ta nhận ra được tâm ta đang tham vọng tham vọng ngay nơi tâm chúng ta đang sầu muộn sân si ta nhận được ta đang sầu muộn sân si ngay nơi tâm chúng ta ngã mạng cống cao ta biết được ta đang ngã mạng cống cao ngay ta tâm đang nghi ngờ đố kỵ ta biết được ta đang nghi ngờ đố kỵ tức khắc chuyển về lật ngược lại tình thế lật ngược lại ý thức vọng niệm kia thì từ ta bà sinh sang cực lạc đó tôi tôi giảng hùng hồn như vậy để cho các vị thấy rõ chứ không có cực lạc ở đâu ngoài tâm ta cả cho nên nó tùy kỳ tâm tịnh tắc phật độ tịnh dục tịnh phật độ tiên tịnh kỳ tâm tùy kỳ tâm tịnh muốn có cái 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 cõi Phật tịnh thì trước hết thì phải phải theo cái tâm cái tâm mình tịnh tới đâu thì cõi tịnh ở tới đâu. Thế nên nếu như mà các vị nào mong cầu về cái thế giới phương Tây thì bây giờ đó tôi đang ở phương Tây nè. Bây giờ này nếu như uh, các vị không hiểu không hiểu được cái cuộc sống ở tại tại phương Tây này đó, phương Tây giờ Châu Âu nè, Châu Mỹ nè, Canada nè. Đó, giờ những cái đất nước mà các vị nghĩ là phương Tây đi. Ở Việt Nam thì nghĩ cái hướng này là phương Tây. Thì bây giờ các vị mà nghe nó bùng nổ cái dịch bệnh vậy đó. Bây giờ thử hỏi cho các vị đi, các vị có đi không? Bây giờ nghe nói là New York coi như là một ngày. Hiện giờ đất Mỹ á, cái con số bệnh á, nó bệnh, 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 bệnh corona này nó, nó lên hơn 400.000 người rồi. Mà nó chết rồi coi như là mấy chục ngàn người rồi. 
ở New York bây giờ thiêu không kịp đó nó lây lan mà chẳng không được đó bây giờ đó ở phương Tây đó tôi bây giờ giống như nếu như nghe mà chết chóc vậy đó bây giờ nó là đồng ý cho các vị qua phương Tây các vị đi không bây giờ này các vị còn nói ở Việt Nam các vị không biết các vị nói cầu nguyện cho các vị ở Mỹ làm ơn đừng có về Việt Nam dụng cái này kia nọ trong khi các vị đâu có hiểu được thì các vị cứ vậy cho nên tất cả những phương này phương kia phương nọ đó là phương tiện đó là phổ vị thế giới tất đạt rồi nó sở dĩ có cõi nước cực lạc an vui nó giàu sang sung sướng như vậy đó là đối trị tất đạt đối trị với cái tâm tham vọng của chúng sanh mà phải nói như vậy thôi còn nếu mà nói về 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 coi như là à, cái cái quả địa cầu này đó hay là nói cái vũ trụ này đó thì cõi nào cũng có cực kẻ khổ người vui nơi nào cũng có kẻ kẻ sang trọng rồi cũng có kẻ nghèo khốn đó. chứ không có cái chỗ nào mà giàu hết coi như nếu mà về cái cõi mà toàn là vàng không thì đem vàng bán cho ai sở dĩ mình đang ở cõi cõi đời này nó là mặt đất này cho nên đất á nó mới là là là, là uh, coi như vàng nó nó hiếm hơn đất mới gọi là vàng nó quý chứ mà nếu về cõi nào đó có cực lạc mà vàng không vàng mà đất nó quá thành vàng thì vàng nó làm gì sống nổi vàng là cái cái, cái khí của vàng đó mà các vị không thể ngủ trong một cái 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 hầm vàng được đâu hết các vị chết ngay các vị nghĩ cho ngủ ở trong cái cái hang động hang mặt đất các vị còn còn sống được chứ các vị mà ngủ trong hang vàng là các vị sẽ chết ngay cho nên các vị nhớ học Phật phải vận dụng phải đòi hỏi cái sự tư duy chứ còn mà các vị cứ lấy cái lòng tham của thế gian mà đo lường kinh Phật ấy, là coi như các vị từ chết tới bị thương từ bị hết người này gạt tới người kia gẫm cho nên như vậy mà các vị nên nhớ rõ ràng nó như vậy coi như là các vị nên nhớ tại sao như cái bài rồi tôi có nói tại sao mà bước chân mình đi đi hoài mà không ngán là tại vì chúng ta không ai điếm được bước chân trong cuộc đời mình đi qua bao nhiêu bao nhiêu bước cho nên mình mới quên lãng vì vậy mà mình mới có an lạc Chứ nếu như mà mình bước được cái bước chân, mình điếm được cái bước chân của mình thì chắc mình mình không có an lạc đâu. Giống như bây giờ tôi nói thật các vị á, anh em huynh đệ mình đang còn thở như vậy nè, chưa tới tỏ chưa đến độ mà phải đút cái ống oxy vô để mình thở coi coi một giờ một phút đồng hồ mình thở bao nhiêu lần, nhờ cái ống oxy nó trợ cho mình thở thì mình cảm thấy như vậy mình mới thấy rằng là quên lãng cái cái sự thở đi. Chứ nếu như một ngày giờ nào đó mà mình leo lên giường bệnh mà đút cái ống oxy vô để dòm cái màn hình coi cái thở nó ngắn hay thở nó dài, thở nó dày hay thở nó lên hay thở nó xuống hay thở nó chậm hay thở là lúc đó các vị nghĩ là lúc đó là như thế nào rồi. Cho nên cuộc đời chúng ta cứ còn bước đi thì cứ bước đi tới, còn hơi thở thì cứ thở tới, mưa quên lãng nó đi thì ta sẽ có an lạc có nghĩa là ta buông xả thì ta sẽ có ăn lạc. Còn nếu như mà ta ngồi đó ta điếm đi sáng mà 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 đứng dậy rồi phải cầm cây tó rồi rung 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 đi đi, đi một hai rồi ba rồi dân dân là các vị biết là lúc đó là các vị tuổi gì rồi đó. Các vị dòm lên màn hình có các vị thở một phút bao nhiêu lần là các vị biết là như thế nào rồi đó. Còn bây giờ mình mình còn hơi thở thoải mái Mình còn bước đi Thông dông tự tại Thì thôi mình thấy mình còn hạnh phúc Như vậy đó là cực lạc Về mặt xã hội Nếu như mình đã từng giúp đỡ cho ai Bắt cơm manh áo Làm việc gì lợi ích cho người cho mình Thì cũng không cần ai khen tặng Không cần khoa trương Như vậy mới là người đáng trọng đáng quý Người đó mới là người đang đi con đường Của Bồ Tát Đạo Đang thực hành cái hạnh xã Để tiến về cực lạc Về mặt tư tưởng Chúng ta cố gắng buông xả Những gì mà chúng ta Của người khác đưa đến cho ta Chẳng hạn như người ta chê bai Nói xấu ta Chẳng hạn như mình chấp mắt ôm ấp cái niềm, niềm đau nào đó 
là chính mình tự lấy của đau khổ trước chính mình dẫn đến thù hận và ác kiến vì vậy cho nên về mặt xã hội về mặt tư tưởng chúng ta phải cố gắng đổi thay cái cái cách nghĩ và cuộc sống của mình đức phật dạy sao là pháp nhớ vật vị thử điểu thiệt thị tội báo sở sanh sở dĩ giả hà bị phật quốc độ vô tam ác đạo phật khẳng định này sao là pháp à cái 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 ông chết có bảo rằng là những lời chim ấy vì tội báo mà phải thành kiếp chim nghe là vì sao vậy vì nước phật kia không có ba đường á phật mới giải tiếp sao lợi phật kỳ phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh hà hướng hữu thiệt thị chi chúng điểu giai thị a di đà phật dục linh pháp âm tiên lưu biến hóa sở tác này sao lợi phật trong nước phật kia cái tên ác đạo còn không thấy có huống chi lại có ác đạo thiệt ư cho nên những chim ấy là phật a di đà muốn cho tiếng pháp trang hòa khắp nơi mà biến hóa ra đó thôi tuyệt vời tôi xin nói là cái đoạn này đức phật đã xóa lệ phật nhớ vật vị nhớ nhớ vật thị thử điểu thiệt thị tội báo sở sanh là có nghĩa là sao lại phát ông chớ bảo rằng những lồi chim ấy vì tội mà thành kiếp chim à, không có không phải vì tội mà thành kiếp chim mà sở dĩ gia hà biết phật quốc độ vô ta mát đạo ông phải nhớ rằng là cái cõi nước cực lạc đó không có ba đường ác không có ba đường ác Phật mới nói tiếp là sao là Phật kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh trong cái nước Phật kia đó cái tên ác đạo còn không thấy có thì thì làm sao mà mà có tiếng chim được có có con chim được con chim thì chim nó là súc sanh mà nếu súc sanh thì ở có cực lạc như vậy thì thì làm sao mà được nó ý nói cái kiểu đó đó Vậy thì Phật mới nói rằng là thiệt thị chúng điểu giai thị a di đà Phật dục linh phát âm tiên lưu biến hóa sở tá. Sở dĩ mà có tiếng chim như vậy là do Phật a di đà biến hóa ra. Muốn cho tiếng Pháp trang hòa mà biến hóa ra. Tất cả chúng ta đều biết rằng chim là một loài súc sanh. Súc sanh là một trong ba ác đạo gồm có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Súc sanh là cái loài xương sống đi ngang dù con chim nó bay trên sống nó đi nghe cái cái cổ nó đi nghe cái não nó đi nghe thì cái súc sanh thì làm sao có thì tại sao có cực lạc có tiếng chim cho nên phật mới dạy tường tận ý đó mà phật gỡ cái mở cái gút nghi cho đệ tử là có cực lạc tên tên ba ác đạo còn không có mà các vị biết nguyên nhân mà có có ba ác đạo là là từ đâu từ tham từ sân từ si từ tham từ sân từ si nó mới có địa ngục ngạ quỷ và súc sanh hả tham tham vừa vừa thì không đến nổi mà tham quá nó mày tham như quỷ vậy đó tham quá thành ngạ quỷ bởi vì không biết bao nhiêu cho đủ cho nên như vậy mà ngạ quỷ mà cái bụng nó bằng cái trống mà cái cổ nó bằng cái kim nó nuốt không nó nuốt không được mà vậy mà nó cũng vẫn là tham cái đầu thì bự cái cổ thì nhỏ mà cái kia cái bụng thì bự đó là cái diễn tả của cái lòng tham con người chứ không có con ngạ quỷ nào vậy đâu nghe nói là nói diễn tả cái lòng tham của con người mà tham tới mức độ mà 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 đầy cái bụng rồi mà còn muốn nuốt nữa mà cổ thì có chút mà cứ ráng mà nuốt đó mà nuốt không được cho nên mới gọi là ngạ quỷ cho nên đó là ngạ quỷ ngạ quỷ sở tạo chứ ác nghiệp hay là à, cô hồn gì đó chiều cũng là thần chú gia trì tịnh pháp thực phổ thế hà sa chúng phật tử nguyện giai bảo mãn xã sang tham rồi thần chú gia trì pháp thí thực phổ thế hà sa chúng hữu tình rồi cuối cùng là thần chú gia trì cam lồ thủy phổ thế hà sa chúng cô hồn muốn 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 cho cô hồn ăn là phải 
phải dùng cái nước cam lồ chứ đâu có nói uh, cho cô hồn ăn bằng cơm bằng gì đâu cho nên vậy mà cho cô hồn cho ngà quỷ ăn là phải nấu cháo mà nấu cháo lủng le vậy đó nấu cháo lủng le vậy nó mới nuốt được là ý nó cúng cho cho những người mà cái lòng tham nó vô tận vô tận mà tham tới mức độ mà mà có hộp cơm mà phải nấu lủng le ra vậy mà nuốt mới được cho nên như vậy mà tham nó thành ngạ quỷ sân nó địa ngục si mê đó là xúc sanh vì xúc sanh cho nên nó không biết đâu lưng thường đạo lý nó không biết đâu là con là cái là anh là em là bạn là bè nó quất láng hết trơn mà vì, vì lý do đó là sau này ông bà mình mới muốn cho cho dân tộc việt nam mình đừng có chung trạ với nhau kiểu đó nữa cho nên mới mượn cái cớ là nói con ngựa kia mà nếu như con ngựa con mà nó nhảy con ngựa mẹ đó thì coi như nó, nó đứng nó bể tim nó chết thì mình nói thật các vị cũng nghe nói thôi chứ còn thực tế thì tôi không biết ai đã từng chứng kiến chưa chứ nếu là số kiếp xuất sanh thì nó không có biết gì đâu xuất sanh thì cứ việc à, cái, cái 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 trời đất vũ trụ sanh ra nó ví dụ như con chó nó sanh ra con chó con thì con chó mẹ nó phải thương con chó con nó nuôi dưỡng nó cho bú nhưng mà rồi cái dần 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 cái rồi con chó con nó lớn lên cái tới tuổi tuổi trưởng thành con chó chó mẹ nó tới ngày động đực thì con chó con khi nó lớn nó trưởng thành nó nhảy chó mẹ chó mẹ cũng chẳng có biết chi bởi vì cái não của nó là cái xương sống của nó và cái não của nó là cái nghiệp của nó là si mê là súc sanh là như vậy đó, cho nên cái cõi cực lạc kia đó Cái ta mát đạo còn không có Thì làm gì có súc sanh Cho nên tiếng kim đó là do Phật Di Đà Tự tánh biến hóa ra Nếu hiểu các pháp rõ ràng rồi á, Thì ngay nơi này là tịnh độ Là Phật Di Đà tự tánh hiện ra Biến hóa chim luôn ngày đêm nhắc nhở Ta nhớ ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề, bát chánh đạo những điều kiện này luôn nhắc chúng ta đang ở cõi nước cực lạc. Người nào hiểu kinh theo cái kiểu mơ hồ, quan tưởng, có Phật ở dưới đà, thổi phép, biến hóa ra chim, thì không khác nào tề thiên, nhổ cộng long, thổi biến hóa ra. Hiểu Phật ở dưới đà theo kiểu trù tượng, quan tưởng như vậy thì không còn gì gọi là Phật ở dưới đà. Hoặc giả thời gian mình phải đi kiểm tra thần kinh của mình lại. Các vị nó nhớ, tề thiên kia là do ông Ngô Thừa Ân, ông sáng tác, ông đẻ ra. Ông đẻ ra ông tề thiên, rồi ông tề thiên á, mới, 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 mới lấy cộng lông khỉ của mình, thổi ra thành bao nhiêu con khỉ con. À, như vậy khỉ nó vẫn hoàng cốt khỉ, mà thế gian họ nó mai sừng cho mấy cũng là trâu. Như vậy thì nhắc lại một lần nữa, những gì ngoài sự hiểu biết của con người thì không phải đạo Phật. Tôi khẳng định là, là vậy. cái gì, lời nào, giáo lý nào mà ngoài sự hiểu biết con người thì không phải của Đạo Phật. Vì Phật là một con người, từ con người mà tu thành Phật thì cái gì Phật biết được là chuyện của con người. Khi nào Phật là chim thì Phật mới sanh ra được chim chứ. Còn Phật không phải là chim thì không thể sanh ra được chim. Cho nên cái việc mà phù phép và nhổ cộng long thổi ra con vật này, con vật nọ là việc của mấy nhà văn, mấy nhà soạn kịch, mấy nhà soạn tuồng tích. Tôi biết là tôi nói như vậy là đụng chạm dữ lắm. Nó làm cho những người mà đang tu tịnh độ theo cái kiểu mà mơ hồ, cuồng tính đó, là họ người tưởng đâu là tôi nói vậy là tôi chống lại cho họ chứ không phải. Tiếng chim kia là tiếng lòng mâu nhiệm mà Phật Ấy Di Đà kia là tự tánh thanh tịnh. Tự tánh thanh tịnh, nó thoát ra cái tiếng chim, nhắc nhở, nhắc nhở ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề, bác chánh đạo, là cái tiếng lòng mâu nhiệm. Tự tánh thanh tịnh, nó duyên ra cái tiếng lòng mâu nhiệm để nhắc nhở luôn luôn có chánh niệm, luôn luôn có cực lạc, luôn luôn có tịnh độ hiện tiền. Muốn ở nước cực lạc, chúng ta phải tu tập ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề, bác chánh đạo, những pháp này thuộc về phần đạo đế trong tứ diệu đế. Nếu như chúng ta không hiểu thì giàu có ngồi đó khấn niệm hết ngày này sang ngày khác thì cũng bằng vô ích. Hoặc giả có đòi hỏi phương pháp nào khác thì cũng không có lợi ích chi. Cho nên nghe tiếng chim mà diễn ra mà nghe tiếng chim mà diễn ra tâm hồn an tịnh, nhớ lại ngũ căn, ngũ lực, phát bộ đề bát chánh đạo. Phật giải sao lợi pháp 
bị phật quốc độ vi phong suy động chư bảo hàng thọ cặp bảo la võng sức vi diệu âm thiếu như bá thiên chủ nhạc đồng thời câu tác văn thị âm giả tự nhiên giai sanh niệm phật niệm pháp niệm tăng chi tâm xa lệ pháp kỳ phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm các vị nên nhớ cái kinh a di đà bài kinh ngắn ngủi như vậy mà phật nhắc tới bốn lần cái câu là là kỳ phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm có nghĩa là phật nói hết một đoạn rồi phật chốt lại cái đoạn đó thì phật nói nhắc đó lại cái gì cái nhưng mà muốn có cái cõi cực lạc được thì phải thành tựu như thị công đức trang nghiêm các vị hiểu điều này chứ rất rõ ràng bài kinh rất rõ ràng tôi không thêm không bớt một chữ Xá Lợi Phật bị Phật quốc độ vi phong truy động Này Xá Lợi Phật ơi Cõi nước Phật kia đó Gió hiu hiu thổi à, Gió hiu hiu thổi Vi phong suy động Chứ bảo hàng thọ cặp bảo la võng Gió hiu hiu thổi Những hàng cây báo Những lưới ngọc văn Rung động Phát ra những tiếng diệu âm Là sức vi diệu âm Phát ra những tứ tiếng nhiệm màu Thế như bá thiên chủ nhạc đồng thờ câu tác Thế như trăm ngàn các thứ âm nhạc của cõi trời Thế như là bá thiên chủ nhạc nghe trăm ngàn âm nhạc Đồng thờ trỗi lên Văn thị âm giả tự nhiên giai sanh Người nghe tiếng ấy tự nhiên vui mừng Mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Hết lòng Hết lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng gọi là Chi Tâm. Xá Lợi Pháp, kỳ Phật quốc độ thành tựu chính thị công đức trang nghiêm. Xá Lợi Pháp, cõi nước Phật kia lấy công đức mà tạo thành trang nghiêm thế ấy. Khi tâm hồn an lạc, thật sự thì ta ở trong cái nhà tranh, vách lá cũng an vui, hạnh phúc. Còn khi mà à, ta... À, được cái 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 tánh mà định tĩnh rồi đó thì dầu ăn rau dầu ăn uh, kho quẹt dầu ăn uh, uh, muối tiêu muối ớt muối xả cũng thấy ngon tâm không an tánh không định thì đừng, đừng nhắc đến cảnh giới nào gọi là cực lạc tâm không an mà tánh không định thì đừng nhắc cảnh giới nào gọi là cực lạc tâm an lành thanh thoát nên nghe những cái tiếng gió thổi thông reo nước chảy chim kêu biến hóa ra thành tiếng pháp nhiệm màu chúng ta thấy điều này nó rõ ràng như ban ngày vậy ta phải phải cần cho ta có một cái tâm an lành tự tại thanh thoát còn khi mà tâm ta bị sao động thì không có thứ gì mà làm cho ta vui được đâu học như vậy và hiểu thật rõ lý như vậy thì mới là tịnh độ chân Phật. Mỗi đoạn Phật nói xong, Phật đều kết lại là cõi cực lạc mà có thành tựu được là nhờ công đức trang nghiêm. Đây là lần thứ ba, đây là lần thứ ba Phật kết lại. Còn một lần nữa Phật sẽ kết lại nữa. Phật cố ý nói lại nhắc nhở cho chúng ta là cõi cực lạc tịnh độ đều do công đức tu hành trang nghiêm chí nguyện do chủng trí hiện ra và cũng không ngoài ba nghiệp thân khẩu ý mà có tâm ta thanh tịnh thì tạo cảnh giới cực lạc hiện tại còn tâm ta không có thanh tịnh thì ở bất cứ nơi đâu cũng tạo cảnh giới đau khổ phật và chúng sanh vốn thể tánh đồng rỗng rang vắng lặng thanh tịnh nhưng phật thì luôn tỉnh thức còn chúng sanh thì dông rủi theo tình trần cho nên sanh khởi mọi phiền não khổ đau cho nên có câu là tùy trần trục ảnh ngã pháp quanh sanh tạo thành tham sân si hữu lộ nghiệp coi như bữa nay tới đây là hết cái phần chánh báo bắt đầu À, kỳ tới là chúng ta học về cái phần y báo của cõi tịnh độ. Cảm ơn các vị lắng nghe và cố gắng à, hướng dẫn chia sẻ lại cho huynh đệ mình cùng nghe. Đây là lời pháp chân thật mà chân thật thì nó sẽ dễ đụng chạm, nó sẽ dễ gọi là bích lòng, dễ đụng chạm tới những người 
mà đang hướng dẫn cái bằng phương tiện à, quá thấp thỏm hướng dẫn mê tín dị đoan chắc chắn sẽ đụng chạm và tôi sẵn sàng chấp nhận gọi là đụng chạm nhưng mà tôi hướng dẫn cho quý vị bằng cái lời pháp chân phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật Thank <laughs> you.